before. So I think you guys get the memo of what we do in this part, but I want to just bring it up a fact that we're going to step into 2024 knowing that our God will do it. And he always will. He never will stop. So if you know he will do it, I want you to sing these next words with us. It goes something like this. Won't he do it? Yes, he will. Won't he do it? Yes, he will. Sing it with us. Won't he do it?
iglesia está llenando pero nosotros sabemos que hay espacio para más hay espacio para una persona más para cualquier familiar que tú estás orando para declara esta palabra para ellos gracias Señor en la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí declara
Porque su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracia se recibe Porque su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracia se recibe Yeah.
días, familia. Amen. Good morning, family. Buenos días. Good morning. Nos sentimos contentos. We feel so happy. De poder celebrar con ustedes este to be último, able to celebrate along with you. Este último domingo del año. This last Sunday of the year. Nos sentimos contentos de que usted ha podido tomar de su tiempo. We are so thankful that you have taken of your time. Para venir y unir, unirse a adorar al Señor. To juntos. come and unite in worship with us. Amen. A toda la visita que está con nosotros. And to the visitors that are here. Gracias por tomar de su tiempo. Thank you for taking of your time. Y adorar al Señor con nosotros. And worshiping the Lord with us. Amen. Palabras por la pastora. Amen. Blessings, church. Sean todos bendecidos. Amen. How many are happy to be in the house of the Lord? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amen. We are so grateful, like my husband said, that the Lord has brought us this far. Estamos muy agradecidos que desde hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amen. And God is continuing to do what he said he would do. Y Dios es continuará haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Amen. So as a year comes to a close, Mientras el año culmina, o it's, cierra, like, it's like a book. Es como un libro. One chapter closes, but the other one is just about to begin. Un capítulo cierra y otro inicia. You and I decide what we leave in the last chapter. Nosotros des decidimos en que, que dejamos en el último capítulo. And all of this month, y todo este mes, we have been focusing on the title of So Love. Hemos enfocado nuestro tema principal tan amado, nuestra serie. And we love him because he first loved us. Y lo amamos porque él nos amó primero. Because for God so loved the world porque de tal manera amó Dios el mundo, that he gave his one and only son que dio su hijo unigénito, that whosoever will believe in him para todo aquel que en él crea, will not perish no se pierda, but have everlasting life. Mas tenga vida eterna. Amen. Amen. There is a, an intense love demonstrated in that verse. En ese versículo hay un amor intenso expresado. There is a promise in that verse. Hay una promesa en ese versículo. Amen. God is not finished with us yet. Escúchame, Dios no ha terminado con nosotros. He has not finished with your family. Dios no ha terminado con tu familia. How many can shout amen? ¿Cuántos pueden gritar amen? Amen. 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 Si son tan amables. If you would be so kind. A la reverencia de la palabra del Señor. And to the reverence in, of the word of the Lord. Nos ponemos de pies. Let's stand to our feet. Ponemos de pies. Les cito en esta mañana. And this morning I invite you. A que abra su Biblia. To go into the word of the Lord. Su celular o su, su tableta, su Biblia actual. Al libro de Evangelio de Lucas. In the book of Luke. Capítulo. To the gospel of Luke. Evangelio de Lucas capítulo 13 Chapter 13 de Los versículos del 6 al 9 Verses 6 through 9 Evangelio de Lucas Luke cap chapter 13 Capítulo 13 Son tres versículos We're going to be reading those few verses 6 al 9 Verses 6 through 9 Versículo 6 dice Verse 6 says like this entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Then he told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. Así que dijo al viñedo, Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que ha de ocupar, para que ha de ocupar terreno. So he said to the man who took care of the vineyard, For three years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Versículo 8. Verse 8. Señor contestó el viñedo. Viñedor. Déjala todavía por un año más. ¿Podrá alguien decirlo con nosotros? Déjala todavía por un año más. Para que yo pueda cavar 
a su alrededor y echarle abono. Sir, the man replied, leave it alone for one more year. I want you to say that with me. Leave it alone for one more year and I'll dig around it and fertilize it. Versículo 9. Verse 9. Dice, tal vez así, más adelante, de fruto de lo contrario, córtala. Verse 9 says, if it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Yo quiero que usted mire a su vecino. I want you to look at your neighbor. Y usted va a profetizar And con And you're going to prophesy along with us. Yo sé que ha habido atraso. I know that there's been some setbacks. Yo sé que no ha habido fruto. I know there has been no fruit. Pero mira a tu vecino y dile. But look at your neighbor and say. Y mira a los ojos. Watch you look at them in their eyes. Este es mi año. This is my year. Ah, dilo conmigo. Este I want you to shout it with me. This es mi año. is my year. Me dejaron solo. Dígalo you conmigo. Let me alone. Say it with me. Este this es mi año. My year. El aplauso and applause to the Lord. Hallelujah. This is my year. This is your year. And I believe in this parable. I believe in this. I creo en esta parábola. That even though this parable is to symbolize. Que quizás simboliza. Se pueden sentar. Amen. This is an exciting message. Esto es un mensaje emocionante. It's a confronting message. Y escúchame bien, es un mensaje confrontante. It is a reflective message. Escúchame y ponga atención, es un mensaje de reflexión. And even though this parable y quizás esta parábola is said to symbolize Symboliza Israel's disobedience towards God. La desobediencia de Israel hacia Dios. Let's take a look. Echémonos una vista. To see how it relates to us as well. Para ver cómo se, realizó, se va a relacionar con nosotros hoy. The first verse we read, verse 6. El versículo 6 dice. Tells us where this parable takes place. Inicia donde la parábola toma su lugar. It's in a vineyard. Es en una viña. And it talks about a specific tree. Y habla de un, un árbol específico. It talks about the fig tree. Habla de la higuera. It speaks about the owner of the land. Habla del dueño del, del terreno. That went to look for fruit on the tree that was planted in his land. Que fue a buscar fruto en su tierra. But there was a disappointment. Pero estaba decepcionado. Because he found no fruit. Porque no encontró fruto alguno. Everything was provided. Todo así había sido proveído. The land. La tierra. The seed. La semilla. But there was no fruit. Pero no había fruto. Verse 7. Versículo 7. Begins to show us the discussion between the owner and the uh, vine dresser. Hay una discusión entre el viñador, el dueño y el que trabaja en la viña. And he says for three years y escúchame bien, por tres años I've been coming yo he venido to look for fruit on this fig tree para buscar en esta higuera fruto and I haven't found any. Y no he encontrado nada. I come to tell you, he didn't say for one year. Yo vengo a decirte, él no solamente dice un año. Not two years. No dos años. But three years. Pero la escritura dice tres años. I don't know. Yo no sé. What the last three years has been like for you. Yo no sé cómo ha sido tus últimos tres años. I don't know what 2021 was like. Yo no sé cómo el 20, 2021 fue. Or 2022. O el 2022 fue. Or all of this 2023. O todo este 2023. What it's been like for you. ¿Cómo ha sido para ti? But maybe you feel like that fig tree. Pero quizás usted se siente como esta higuera. That you're in a place. Que usted está en un lugar. And you see everybody else prosper and be blessed. Y tú ves a todo el mundo prosperar y ser bendecido. But you feel stuck. Pero usted se encuentra o se siente estancado. I come to tell you Pero something. Pero si vengo a decirte en esta mañana. We don't choose Nos, where we're planted. Escucha, no escogemos donde somos. 
hemos plantado. But we can choose to produce where we're at. Pero vamos a decidir si vamos a producir donde estamos. I, a handful of you received that. Dos de ustedes lo recibieron. I want to make it clear. Quiero hacerlo claro. Maybe you didn't get to choose which family you were born Quis, into. Quizás usted no escogió, eligió en qué familia usted nació. Or the sickness that you encountered. O la enfermedad que usted atravesó. Or the abuse that you suffered. O el abuso que usted ha sufrido. You didn't choose to be in an accident. Usted no eligió estar en un accidente. Or to be betrayed. O estar, o estar traicionado. Or to be abandoned. O ser abandonado. But but you can choose Pero usted sí puede elegir to do something with the experience. Hacer algo con la experiencia. Don't waste your suffering. Escúchame, no malgaste tu sufrimiento. What the enemy meant for evil. Escúchame, lo que el enemigo intentó para mal. You will turn it for good. Dios lo tornará para bien. God is going to do something. Dios va a hacer algo. But you cannot carry this feeling into 2023. Pero escúchame, usted no puede cargar este sentimiento para el 2024. You cannot continue. Usted no puede continuar. Like the last three years. Como los últimos tres años. To produce nothing. Producir absolutamente nada. And many times. Y muchas veces. The only thing we're capable of producing. Que lo único que somos capaz en producir. Is an excuse. Es una excusa. Ah. So three years. Tres años. Three years that God comes and is looking. Dios, tres años que Dios está mirando. Observing. Observando. His eyes are on us. Sus ojos están en nosotros. And nothing. Y nada. First year. El primer año. Okay. Oh, está. Maybe. Está bien. He or she is adjusting. Quizás está ajustando. To some changes. A algunos cambios. Okay. Maybe year two. Quizás el año dos. He or she is still hurting. O todavía está herido, herida. Year three. El año tres. I have poured into yo he derramado he depositado and I see nothing y todavía no he visto nada and the owner says this y el dueño de la viña dice he says cut it down córtalo why should it use up the soil para qué utilizar el terreno I read this over and over Hemos leído esto una y otra y otra vez. I felt like it sounded so harsh. Y sentía yo que esto era muy cruel. I felt like why would the owner just dismiss the, the tree like this? ¿Por qué el dueño iba a descartar el árbol de esta manera? I come to tell you. Y si te vengo a decir. This is a part where judgment comes in. Esta es una parte donde el juicio sí viene. You and I can't escape that. Usted y yo no vamos a poder escapa, escapar el juicio. We can paint a nice picture. Podemos pintarte un retrato bonito. That God is so loving. Que Dios es tan amoroso. And he is. Y sí lo es. But God is also requiring something from Pero his si creation. Pero Dios está requiriendo algo de su creación. And it's called repentance. Y se llama <laughs> arrepentimiento the Bible says la Biblia dice that Jesus is the way the truth and the life que Jesús es el camino y la verdad y la vida and nobody comes to the Father except through y him y nadie viene al Padre sino por él and so he says cut it down él dice el dueño de la viña dice corta I've given this tree opportunity after opportunity he dado oportunidad a este árbol and the tree has rejected my care. Y el árbol ha rechazado el mi cuido. Because it felt like it could just stay where it was. Porque sentía que se podía quedar así como estaba. But the problem is. Pero el problema es. The last part that the owner says. La última frase que el dueño dice. Why should it use up the soil? ¿Para qué va a ocupar el terreno? So I come to ask you today. Y hoy vengo a, a preguntarte. Why do you come to church? ¿Para qué tú vienes a la iglesia? Because a parent made you? Que quizás un, un padre te obligó. 
because you feel like you need to punch in with God and say I'm here porque algunos de nosotros deseamos simplemente ingresar con Dios y decir estoy presente or you have a position and you need for the leaders to see you o tienes un título una posición y quieres que los líderes te vean the tree was in the vineyard escúchame el árbol estaba en la viña it just was not producing sino más bien no estaba produciendo And this sounds y esto suena, a little confronting today, but it, it's meant to make you reflect. Esto suena bastante confrontante, pero es para que podamos reflejar. Because we are in this world pero escúchame bien, estamos en este for mundo, a time. Por un tiempo. And what are you and I doing with the time that we've been given? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha entregado? Are we just stuck? Estamos nosotros estancados. Kept in our, captivated in our minds by a situation. Captivados por una situación. And in the deep soil. Y en la profundidad del terreno. Getting all the nutrients. Tomando toda la nutrición. But not producing. Pero escúchame bien, no produciendo. Hearing a word. Escuchando una palabra. But not activating pero it. Pero no activando la palabra. But something happened. Pero algo ocurrió. When judgment came. Cuando el juicio vino. Mercy stepped in. Misericordia <laughs> se puso de pies. The owner said cut it down. El, el dueño dice cortarla. Remove it. Removedla. Verse 8. Pero del ciclo 8. Sir, the man replied. Señor, contestó el viñador. Leave it alone. Déjala. For one more year. Déjala quieta por un año más. <laughs> the son, Jesus. El hijo, Jesús. Came to this earth. Vino a este mundo. To save us from our own self. Para salvarnos de nosotros mismos. To save us from sin. Para salvarnos del pecado. When judgment said it's over. Cuando el juicio dijo ya terminó. Jesus stepped in and said wait. Jesús intervino y dijo espera. Give it some time. Dale tiempo. I have a plan. Yo tengo un plan. And my plan, y mi plan might not be easy. Quizás no va a ser fácil. You see, because it's easy to cut down the tree and remove it. Porque es fácil cortarlo y removerlo. But what's not easy Pero lo que no es fácil is to take time es que tomar tiempo to have a plan. Para tener un plan. The vine dresser's plan, el viñador, el plan del viñador was to dig around the tree excavar alrededor del árbol to add fertilizer agregar abono water agua nurture nutrición prune e cortar and care for the tree y cuidar del árbol a full year un año completo 365 days 365 días en el año 1095 days had passed with nothing happening mil mil 1995 1995 days passed días han pasado nothing y nada but the vine dresser comes in pero el viñador se asoma Jesus steps in Jesús se, se asoma and says give me 365 extra days y le dice dame 365 días más So I can do something Para que yo pueda hacer algo. in the life of that one. En la vida de este árbol. I come to tell you yo vengo a decirle a alguien that the greatest gift we've been given que el mayor regalo que se nos ha entregado is that Jesus stepped in and bought us some more time for us to get it es right. Que Jesús compró <laughs> nuestro tiempo para darnos más tiempo. We are fools half the time. Muchos de nosotros somos... Eh, Idiotas. Idiota. She said, I was, wow. Why? ¿Por qué? Because for three years, Porque por tres años, we wow. ignore the greatest gift. Nosotros ignoramos <laughs> el regalo mayor. But 2024, Pero escúchame bien, 2024, will not be the same as the last three no years for someone. Como los últimos tres años. 
Jesus steps in. Jesus se asoma. Mercy shows up. Misericordia se asoma. And says, wait a minute. Y dice, espera un momentito. I want some time with this one. Yo quiero un tiempo para este árbol. You know what amazes me? Sabe lo que me asombra. That there's no guarantee. Que no hay ninguna garantía. That the tree would be receptive to the gardener. Que el árbol iba a ser receptivo al jardinero. And yet he gives it all. Pero sobre todo lo da todo. Jesus. Jesús. Offers each one of us the best of himself. Ofrece lo mejor de sí mismo a cada uno de nosotros. With no guarantee that we will love him in return. Con ninguna garantía que lo vamos a amar en regreso. Investing and risking it all. Invirtiendo y riesgándolo todo. For one. Por uno. How many trees were in that vineyard? Cuántos árboles habían en esa viña. And how important it was. Y cuán importante era. The one that was not producing. Aquel árbol que no estaba produciendo. How important are we? Cuán importante somos. Each one of us. Cada uno de nosotros. In the kingdom of God. En el reino de Dios. Verse 8. Versículo 8. Says, I'll dig around it. See, Jesus doesn't come and just um, have a divine intervention. Jesús no solamente viene como una intervención él viene en acción. He comes in with a plan. Viene con un plan. He states what the plan is. Y expresa cuál será el plan. And the first thing he says. Y lo primero que él expresa. He says, I'll dig around it. Voy a cavar alrededor. It's amazing to me. Es asombroso a mí. That Jesus knew. Que Jesús sabía that he had to break up some things around that tree. Que alrededor de este árbol él tenía he, que romper la he tierra. He had to remove some things. Tenía que remover ciertas it cosas. It was going to be some work. A, iba a ser un trabajo. It was going to be uncomfortable. Iba a ser incómodo. But he said I will do it. Pero él dice yo lo voy a hacer. Yo lo voy I will do it. Él dice, el árbol and he says the tree no ha producido nada. has not produced anything. Pero yo he venido but I have come a accionar to put into action porque voy a cavar. because I'm going to dig voy a remover I'm going to remove todo lo que no lo deja crecer. everything that is not allowing it to grow el orgullo que no te deja crecer. the pride that is not allowing it y no to grow te deja entrar para el 2024. and you don't want to enter to 2024. Jesús dice yo lo voy a Jesus says, I'm going to dig that out. Lo voy a sacar. I'm going to remove la it. Pena y la angustia la va a the pity and the anguish, he's going to dig that out. La ansiedad, the anxiety, él la va a he's going to dig that out. Eh, eh, las cosas que tú no, no, no te agrada, the things that you don't, pl don't please, que, God, que, que tú has hecho, that you've done. La voy a sacar. He says, I'm going to get it out. ¿Cuáles son las cosas what are the things que tú le vas a permitir a Dios that you're going to allow God hacer to do antes before que el 2024 Señor, Lord, quita take away de mí la pena from me all self-pity el orgullo the pride las falsedades the false things las cosas que no me han dejado crecer the things that have not allowed me to grow y comienza a acabar and begin to dig pero cavar también significa But to dig also means profundizar to go deeper antes que tú abraces 2024 before you embrace the new year profundiza tu oración get deeper in prayer a, 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 comienza a cavar un poco begin to dig a little deeper y aumenta tu oración and increase your prayer life aumenta tu fe increase your faith sécate las lágrimas dry your tears y dice este es mi año and say this is my yo year yo voy a dejar yo voy a dejar I'm going to leave behind que Jesús con, voy a dejar I'm going to let el cavar 
him dig that out sacar to remove remover to, to put away todo aquello all of those que things no me deja crecer. that don't allow me to Vengo grow a and a I alguien. come to prophesy to Florece. someone Grow Donde Dios te plantó. where God has planted Quizá you. No ha sido favorable. It might not have been favorable. Florece. Grow Donde Dios te plantó. where God has planted Habrá you. Que me está Is anybody hoy? understanding? Dale un codazo al que está a tu lado. All the person next to you. Y dígale voy a florecer. And say I'm going to grow. En tiempos difíciles. In difficult times. En crisis. In crisis. En dolor. In pain. En enfermedad. In sickness. Me voy a profundizar. I'm going to get deeper. Porque cuando me profundizo. Because when I get deeper. Mira el que está a tu lado y dígale. Say to your neighbor, voy a crear raíces. I'm gonna create roots. El que va a entrar para 2024. It, the one that's entering 2024. Tiene que tener raíces. Has to have deep roots. Profundízate en esta mañana. Get deeper this morning. Y dile Señor. And say Lord. Voy a profundizarme. I'm going to get deeper. Mi casa, mi familia. My household, my family. Is going to be planted. Y va a creerle a Dios. And is going to believe in God. ¿Cuántos hoy le permiten a Jesús? How many today? They can permit Jesus Acabar. to dig some things out. Este va a crecer, pastora. Oh, this tree is going to grow. No, no hay ningún fruto. There's no fruit. No hay hojas. There's no leaves. Pero yo la voy a But I'm going to prepare yo voy it. A I'm going to take care of yo it. Voy a darle I'm going to give it time. Y eso es lo que Jesús dice en That's esta what Jesus says today. Te va a dar He's going to give you that time para que tú so that you can grow escúchame, and flourish. Escúchame bien, escúchame bien. Listen to me hay cosas there are things que le tocan a Dios hacer. that's up to God to do y Dios la va a hacer. God will do it Pero hay cosas que tú que hacer. but there Ay, are things that me. are up to you to que do tú las que hacer. that you have to si do that vas a 2024, if you're going to embrace the new year tú que hacer you have to lo que te a ti. do what is up to you to do El año Mágicamente no va a cambiar nada. The year magically is not going to change anything. Pero la decisión que tú dices. But the decision that you make. Este es mi año. This is my year. Yo voy a traer cambio a I'm este año. I've bring change to He this decidido. year. I've decided. Creerle a Dios. To believe God. El año. The year no, is not magically los dedos, just crossing twiddling my fingers los ojos, closing my eyes magically voy a ser I'm going to be prosperous magically voy a sanar. I'm going to be healed no, no. no. Usted, you y yo, and I por decisión, by decision esto va a cambiar. this is going to change Dale un al que está a tu lado, elbow the person next to you and say esto va a cambiar. this will will change so this morning we're frustrated because we haven't produced fruit and many blame the ground cuando Dios dice, when God says Esa tierra that ground te ayudará will help you a producir fruto. to produce fruit. ¿Qué, qué? What? Esa tierra es seca. That ground that's dry. Esa tierra no tiene fertilizante. That ground that doesn't have any fertilizer. Esa crisis. That crisis. Ese dolor. That pain. E esa adversidad. That adversity. Que ha venido en contra de ti. That has come against you. Dios te plantó en ella. God has planted you no there. No para que te quejes. Not for you to complain. No es para que tú culpes. Not for you to blame. Señor. Lord. <laughs> Me sembraste aquí. You have planted me here. Yo voy a producir. I'm going to produce. Yo voy a creer I'm going to believe. Que esto va a cambiar. That this will Mira change. Tu vecino y dile, Look at your neighbor and say. Esto va a cambiar. This will change. And the plan begins with the digging. Y el plan inicia con gavar. Breaking up the hard soil around it. Rompiendo el terreno, la tierra dura. Removing unproductive things. Escucha, removiendo cosas improductivas. And he goes to work in those deep areas of our life. Comienza a trabajar en esas áreas profundas en nuestra vida. And it's not easy, but it's necessary. Porque no es fácil, pero es necesario. But the second part. Pero la segunda parte de eso. He says, and fertilize it. Voy a abonar. Voy a fertilizar. To take care of this tree. Voy a cuidar de este árbol. 
doesn't mean just taking things away. No significa que simplemente voy a quitar, remover ciertas cosas. You see, the only way la única manera that God knows que Dios sabe that He can trust us with what He invested in us. Que él puede confiar en nosotros lo que él ha invertido en nosotros because he wants to put some things in us porque él quiere depositar cosas en nosotros but first he has to remove that old mentality pero hoy él dice yo quiero remover esa vieja mentalidad there has to be some room that we make for something new nosotros tenemos que ser espacio para algo nuevo and he comes in with the fertilizer y viene con el fertilizante el abono because and another version says manure We are so grateful for the giving hearts here at Kingdom Conquerors Church. Estamos tan agradecidos por los corazones dadores aquí en la Iglesia Conquistadores del Reino. In Malachi chapter 3, God says, test me in this and see if I will not open up the windows of heaven and pour out a blessing. Malaquías capítulo 3 declara, probadme en esto y verás que abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. We have four ways that you can give your tithes and your offerings. Hay cuatro maneras para dar diezmos y ofrendas. Zell. Tenemos Zell. Cash App. Cash App. Planning Center. Planning Center. Or if you prefer, you can drop off your tithes and offerings at our giving station located in the back of the church. O si ustedes prefieren, pueden entregar sus diezmos y ofrendas a la parte de atrás donde hay estaciones para dar. We are so grateful for you. God bless you. Estamos tan agradecidos por ustedes. Dios les bendiga.